Слава Україні! Всім привіт! З вами Фойгі. Сьогодні будемо дивитись матч, який організувала моя команда Team Raptor. Це німецька команда. Фойгі проти Чаєміко. Це один з найсильніших корейських гравців за Альянс. І будемо сьогодні грати останню тестову версію нового патчу 1.35. Це вже патч 1.35 версія 3. В цій версії трішки зробили слабішим Демон Хантера. Ну, на початку в нього було його вогонь наносив шкоду 100, 100 одиниць за 10 секунд. Потім це в новому патчі підняли до 200 і зараз підкоректували до 160 за 10 секунд. Таку він шкоду наносить, коли під вогнем починає бити або кріпів, або робітників Альянсу та й будь-які війська. Тому от зараз цей шоу-матч якраз, по-перше, щоб зіграти проти сильного гравця, тому що в попередньому матчі я грав проти Леона. Ну, але треба сказати, що Демон Хантер тоді був сильніший, ніж зараз, а зараз вже його більш так підбалансували, мабуть. І вона вже тут найкращий гравець за Альянс, який тільки може бути поки що. Дуже активний гравець, грає постійно азіатські турніри проти найсильніших гравців. Перемагав і Муна, і Лоулайта, і інших азіатських ельфів. Ось, але в мене дуже сильний матч проти Альянсу. Не знаю чому так. Можливо, я в якийсь момент ігрової кар'єри дуже багато працював над цим матч у мене теж дуже великий досвід е, ігор, особливо з такими легендарними гравцями, як Infi, TH, Sky. Тому у мене цей матчап дуже сильний. І що, буду пробувати Demon Hunter першим. Випадають зразу кіхті. Чудовий стартовий артефакт для Demon Hunter. На Демон Хантера... Демон Хантер взагалі універсальний герой до артефактів. Йому в цілому всі артефакти добре заходять, навіть перстень. Але, мабуть, топ-1 це вінець. Ну, вінець взагалі самий топовий артефакт базового рівня. А, дивіться, сила Альянсу в тому, що в них є Power Creeping. Вони можуть використовувати ополченців для того, щоб забирати швидко точки. Я би хотів поставити тут на паузу, швиденько пояснити. Взагалі маршрут кріпінгу і чому це важливо, і взагалі ідею, як грає Чеміко. Отже, у нас тут така карта, що, ну, як правило, на більшості картах ви починаєте з зеленої точки. І хочеться зразу десь взяти на другий зелений другий рівень. А в цій ситуації, якщо б я зразу йшов брати другий рівень на центрі, а піхотинець це все бачить, і Альянс міг би зразу взяти 5 робітників і побігти забрати експанд. А в такому випадку мені, мабуть, треба було переставати забирати цю точку і, і йти пробувати заважати. Ось. Тому тут цей піхотинець, він дуже важливий, тому що він дивиться, що робить Демон Хантер. Я бачу, що тут Чеміко кріпить зелену. Тут особливо я нічого зробити не можу, тому я повертаюсь на центр. Далі, я думаю, що треба було, мабуть, використовувати емолейт, щоб прискорити кріпінг. Так як я це робив з Леоном, тому що без вогню все-таки кріпінг не такий швидкий, як би хотілося. І тут вже йде дуже такий надійний експанд з третьою точкою. Тут якраз те, що не робив Леон, тобто він зразу біг забирати точку, тоді Демон Хантер нападає і дуже складно тоді будувати експанд. А зараз дивіться, от, як робить професійні гравці за Альянс. Тобто ти перебігаєш Демон Хантером. До речі, треба було книжечку підняти. Ну, його оточують і, по суті, все, нічого він тут не зробив. Тобто, оце, це називається, коли Альянс так от надійно забирає експанд, не зразу біжить, і там Демон Хантер вривається, і там Архмах першого рівня. Тут же Архмах докачав цю точку, він вже майже третього рівня. А не втратив зовсім робітників. На рахунок магазину я сумніваюся, що він тут потрібен. Мені здається, що тут не настільки у Чиєміко все бити, щоб магазин прямо будувати. Якось він занадто надійно це зробив. Я думаю, що магазин є сенс будувати, коли там вже прямо червоні, оранжеві робітники. 
Але я думаю, що тут ще магазин побудований з таким сенсом. Магазин побудований під те, щоб тут блок ставити і закрити тут робітників в цілому. От наступна проблема Демон Хантера, те, що він не може сюди проходити. І робітники можуть от через цей тунель ховатися, так само піхотинці. Демон Хантер грубий, не може пройти. Тут закриває фермою. Оце, оце, оце рівень, як грають, грають професіональні гравці за Альянс, проти Демон Хантера. Зараз вогонь поки що нічого не зробив в цій грі, не відіграв. Тут я купив Берсерка, хотів відмінити вежу. Але робітники тут дуже добре підлікували, не вистачило. Берсерк він б'є як дві лучниці, тобто п'ять лучниць не вистачило, щоб вежу забрати. Поки що початок ідеальний для Чеміко. Я беру нагу. А поясню, чому нагу, а не панду. Тому що панду тут не дадуть мені розкачати. Панда, вона дуже хороша на третьому рівні. Якщо брати перші рівні, скажімо так, з нагою можна більш впевнено забирати піхотинців, якщо вони будуть підставлятися. Панда, вона може дати декілька подихів, але Альянс просто відійде і, скажімо так, від... полікується сувієм. Тому нага, вона рахується більш таким то точечним героєм. Тобто з нею можна і нормально так вбити по Архмагу і піхот, по піхотинцям. Тут же грейд на Т2. Ну, взагалі, коли я сюди прибіг Демон Хантером, здається, що треба було заводити сюди світлячка, залітати на персональному стафі, але проблема в тому, що я телепорт витратив. У мене не було телепорту, щоб це зробити. Я граю класичний Т3. Чому не експанд? Тому що а, експанд важко грати, якщо тут Архмах третій і на підході грейд на Т2. Тобто там робиться щити на піхотинців і ніякі дряди не допоможуть експанд побудувати. Тому потрібен чисто такий вихід ведмедів. Тут ще Еміко добиває ведмедя. Грає поки що дуже впевнено. Початок гри за Чеміко і переходить гра в мідгейм, в середню стадію, і тут же, тут же мені стає важко. Так тому, не знаю, поки що ця карта виглядає, як на мене, добре для Альянсу. Якщо, якщо не грати в якийсь раш через хантресок, пробувати забудувати, як я цей стиль практикую. Ну, тобто, експанд, він дуже круто виглядає проти лучниць, тому що лучниці не мобільні, і ви бачили, що вони, по суті, пробігли, бежу не змогли відмінити, тобто вони мало що можуть зробити. Тому, типу, грати і надіятися на ведмедів можна, але, до речі, в цій версії ведмедям забрали ману, знов повернули, як було раніше. Взагалі, колись ведмедям додали ману, тому що були проблеми у нічні хельфів проти стрілкового рашу і було дуже важко відбуватися тому ведмедям додали ману зараз в них знов мани стало менше тому вони вже рахуються вже не такими сильними тобто зараз вже це, на цьому тестовому пащі це вже не мета ведмедів але це класична стратегія яку грали завжди через Демон Хантера. Як бачите, Чеміко зараз, якби був експанд, він би пушив, а так Т3. Дуже цікавий зараз момент, він нападає на мою базу, б'є колодязі. Сам тут побудував сім сіті. Єдине, що тут фермою треба було, мабуть, закривати, щоб Демон Хантер не пройшов. Тут ферму не побудував, і Демон... Ну, Демон Хантер поки що... Насправді тут же горіння не дуже важливе, тому що магічна вежа зразу всю ману забрала. І тут же є сфера з кіхтями, тобто тут вже вогонь не такий важливий. То важко тут оцінити його, його профіт і його користь. Тому що всього на всього трьох робітників забрав. Чемік тут настільки добре побудував базу. Ну, єдине, що міг би тут закрити ферму, але дивіться, як туплять 
війська, така механіка гри, що не можуть пройти, треба тут вручну контролити. І що, тут чотири колодязі забрав? Чи чотири? Мені здається, що в мене може й три бути. Чи чотири? Коротше, поки що мінус чотири колодязі. Я тут починаю потроху відбудовувати. В цілому, у мене влаштовує розмін чотири колодязі, якщо я забираю йому експанд. Тому що експанд дуже дорогий. Ми маємо рахувати ресурси, що його будували п'ять робітників. Тобто це більше, ніж його стандартна вартість. І, ну, я ціла, цілонаправлено тут чотири колодязі втрачав. І що цікаво, що Чеміко міг насправді просто тут під вежами чекати, і я би тоді взагалі не зміг нічого пробити. Тоді б в нього була ідеальна економіка, і в мене було б і чотири колодязі, і теж ідеальна економіка. Кому зараз вигідний такий був розмін? Е -е важко сказати, кому був такий розмін вигідний. Я думаю, що Чеміко, мабуть, чотири колодязі. І тут тільки три робітника, вежі, та е, якось не впевнено зараз грає Чиєміко, йому вже треба було робітників переводити і якось давати файт. Я думаю, що в нього тут достатня армія, щоб битися зі мною. Тим більше, що в мене нема дрядок проти чаклу... Чаклу... чарівниць. Але тут тільки... Та, ну дві чарівниці? Ні, він би міг спокійно битися. Коротше, тут якось не впевнено відіграв корейський гравець за Альянс. Отут вже непогано. Демон Хантер залітає. Забирає одного робітника. Дивіться, як оц оц оце рівень, та? Коли проти вас грає професійний гравець за Альянс. Це рівень, це вже дуже професійний рівень. Що, що, що він робить? Всіх робітників зберіг. Ось, але тут я роблю хід конем. Е, дивіться. Ситуація така. Коли у Альянсу є вежі, їх має бути як мінімум три, тоді ніякі держаблі не мають працювати. Стратегія держ... ну, це стратегія Муна, це його плейстайл, його стиль залітати держаблем, але це дуже правильний стиль. Тому що держабль дає мобільність, де коли, ну, коли особливо нема телепорту, можна втекти, завантажити назад і полетіти. Тут Чиєміко, по-перше, в нього нема телепорту, по-друге, те, що він пішов тоді бити колодязі, пам'ятаєте, чотири колодязі, але я йому забрав ці вежі. І от мені цікаво, якби він просто тоді стояв під вежами, і в нього б вони, відповідно, були, <кій> мені здається, була б краща з нього ситуація. Тому що так він втратив вежі, і тепер я можу зупинити йому другий експанд. По ліміту не така вже велика різниця. Тому що це компенсується тим, що в мене сильніші герої. <кій> ну і це вже, <кій> це вже чисто такий монстайл. Демон Хантер тут. Основна армія тут. Я вже розказував, що... Не кожен нічний ельф може повторити за муном, так як я дуже багато вивчав його ігри і практикую його стиль, тому я можу так грати. Але, наприклад, багато гравців та навіть особливо там азіатських, китайських нічних ельфів, вони не використовують цей стиль ніколи. Хоча, якщо ти досвідчений гравець і розумієш, що тут нема веж, і що можна так от залетіти сюди, демонхантером сюди. А основна задача яка? Чиєміко вийшов із ліміту, і виходить, що в нього зараз добувається по 7 золота з кожного респа. То він добуває зі штрафом. Це означає, що він добуває по 14 золота, я добуваю по 10. Та, є, є, є в нього трішки плюсових ресурсів, але він мусить інвестувати в оборону, а будувати вежі, тому, скажімо, він зараз не може будувати армію, там купувати артефакти, не може ходити кріпатися, тому що от він ще тут фермою не закрив базу. Тут пам'ятаєте, та, він тут фермою не закрив і тут не закрив ферма. Це от такі от основи гри проти Демон Хантера, про які деякі гравці за Альянс забули, тому що е, була мета Кіпера. Ну і Кіперу, відповідно, все рівно там, знову ж таки, Ферма, він викликає паньків, все рівно заходить. Проти Демон Хантера дуже важливо закривати.
Також проблема в тому, що Чиєміко в нього нема проблеми з деревом, так як він постійно ці вежі будує. Вони дуже багато дерева коштують. І він не може побудувати майстерню, щоб зробити гелікоптера, щоб збити дирижабель. І, по суті, дирижабель має збиватися гелікоптером або шість веж. Ще, можливо, Чиєміко міг би... Ой, дуже крута тут лісопилка. Ще Чиєміко міг би, мабуть, побудувати одну... один храм і одну майстерню. Можливо, такий білд, я пам'ятаю, грали раніше так. Типу, з одної майстерні декілька гелікоптерів, потім мортир. Ну, тут Держабель просто робить цю гру. Дуже, дуже крута мобільність. У Альянсу дуже немобільна армія. Оце мінус цього міксу. Він, це, оце, ця армія, вона дуже сильна, коли треба пробивати, наприклад, якщо Ельф ставить контр-експанд, який я не поставив. Ця армія дуже сильна, тому що цей кулак, він іде і пробиває там тобто маса військ. Але от коли доходить до мобільності, тут дуже гарно світлячком ремонтують держабель. Справді, я був здивований своєю грою, що так от... У мене, мене був, була трішки перерва від Warcraft, але я зараз, мені здається, відпочив і почав ще краще грати. Тобто, ну, правильні рішення приймаю, не торможу, не втрачаю там героїв, війська не віддаю на рівному місці. Ну, з такої ситуації, як була початок, то це дуже такий серйозний рівень. Тобто, якщо згадаєте початок, в Альянсу була дуже серйозна перевага. Але мені здається, що все-таки Чейміко дарма, тобто, ці чотири колодязі розмінював. Або якщо розмінював, то йому треба було закрити цей прохід. Я думаю, що оцей, то, що він закрив фермою і дав можливість мені тут зупинити йому експанд, оце якраз дало мені можливість виграти мідгейм, і зараз лейтгейм потихеньку стає все кращим для мене. Хоча Чиміко відбудовує вежі, розділив армію. Ой, тут, дивіться, дуже-дуже неприємний момент. Піхотинець бачить мій контр-експанд. Я, я вирішив побудувати контр-експанд, тому що були ресурси. Тут є два варіанти. Або виходити із ліміту, або будувати контр-експанд. І все рівно виходити із ліміту, щоб його обороняти. Ну і тут Чеміко просто всією армією біжить, щоб відмінити цей контр-експанд. Але він не купує телепорт. Він не купує телепорт, і тут а, наступний а, дроп а, через держабель. Висадка українських ведмедів. Ну, дуже цікаво, такі нестандартна гра, насправді. Так от, чотири ведмеді чітко висадилися, пробили дві вежі. Ну, треба було купувати телепорт, все-таки. Але не було золота. Знову ж таки, тому що я зупиняв майні... майнінг на експандії. Ой, як, як же ж тут боляче нага б'є. Тут акуратненько держабель відходить. Ну і Демон Хантер тут е, б'є. Ну це насправді стандартна гра, коли Демон Хантер четвертого рівня, в нього вже є другий промах, і в нього є сфера, і він так забігає і б'є по робітникам. Тому я кажу, проти Демон Хантера треба... На навіть якщо, ви знаєте, от Чеймік тоді ферму не побудував, але це не означає, що потім не треба будувати блоки. Тобто... Ну, треба постійно закривати будівлями, щоб Демон Хантер не пробіг. Тут, до речі, нага підставилася. Я її оточую. Але Чиєміко використовує сові життя, робить невидимість. Дуже крутий сейф героя, насправді. Я був впевнений, що тут мінус нага. Ну, мені тут треба було світлячка на обсерваторії тримати, але бачите, там піхотинець був.
Дуже крутий був сейф від Чеміко. У нього дуже великі проблеми по дереву. Нарешті він побудував дві магічні вежі. Але, знову ж таки, ідеальний білд – це три вежі плюс блок. Має бути обов'язково. Це, я кажу, це, можливо, якісь будуть гравці за Альянс дивитися це відео. Можуть взяти собі на замітку проти Демон Хантера. Але, знову ж таки, якщо блок є, наприклад, та, і сюди держабель залетить, тоді війська не зможуть зайти всередину. Тому... Тому це може бути також проблемою. І що, тут вже побудувався експанд. Побудувався експанд, знову держабель залітає. До Демон Хантера трішки заблочили дрядки. Так, так ось, чи можна сказати, що тут прямо вогонь вирішив цю гру? Я не скажу. Тобто, грав би її через вогонь чи Мана Бьорна, це не принципово. Тут конкретно вирішив дирижабель і те, що Чеміко вирішив віддати свої вежі, обміняти їх на колодязі, що, як виявилося, неефективним. Тому по цій грі дуже важко сказати, чи тут прямо емулейт сильно поміг. І чи тут прямо вирішило те, що робітникам додали 10 здоров'я, я би теж би не сказав, що це прямо вирішило. Тому конкретно по цій грі важко сказати, що ця, цей патч, він щось поміняв. Те, що в ведмедів стало менше мани, я також не дуже замітив. Але це конкретно в цій грі, та, тому що гра така вийшла досить нестандартна. Я думаю, що ведмедів треба тестити, коли там грає гравець через е, стрілковий раш. Там вже дуже важливо в швидких ведмедів вийти, і є різниця, чи в них одне лікування, чи два. Ну, тому що одне лікування — це плюс 400 життів, а два — це 800. Ну, 800 воно це дуже допомагає, щоб відбитися від стрілкового рашу. Тому, власне, почали грати гравці за Альянс чисто через експанд постійно, і навіть в цій грі. Ну, і взагалі грають по інерції через експанд, хоча Чеміко міг би попробувати. Тут не буде Монага таке, такий. Не боїться піти так нагло через магазин, але я перекупив всі скроли. Також Нага купила книжку «Забуття», щоб перекачати Архмага на Blizzard. Ну і дивіться, тепер Альянс тільки зараз побудував нормальну кількість ВЕШ, тепер він не боїться, що до нього прийдуть. Тут закрив фермою. Але це вже пізно, тому що тут вже починає працювати мій експанд, мене вже ліміту більше. Я всю гру сидів на ліміті 50, нічого не втрачав. В результаті накопичив дуже хороший запас золота. Ну і зараз чекаємо вже на фінальну битву. Я трішки перемотаю цей момент, тому що тут нічого такого не відбувається. Чеміко пішов кріпати червону точку, я теж забрав свою червону. Демонхантеру випав медальйон сили. Це непогано. Додатково, скільки він дає? Одна сила 25 життів. 125, здається. Ну, знову ж таки, я тут включаю Emolate третього рівня. М -м Нічого взагалі Emolate тут не зробив. Але тут е неочікувано я нападаю. Поки ми дивилися, що Emolate нічого не зробив, ведмеді тут рознесли базу. Чому вони рознесли? Тому що а, не, було броні на... не було броні на будівлі. Не було броні на будівлі і... Тут не було блоку, щоб не дати ведмедям з'їсти цю базу. В результаті, коли у вас така кількість ведмедів, вони можуть спокійно так от заходити і забирати експанд, якщо нема броні і нема блоку. Ну, це вже був такий фінальний хід. 
то насправді це було не обов'язково, але я вже подумав, раз він грає так пасивно, то я от використаю телепорт і заставлю його нападати. І Чемік вже підзбирав непогану армію, в нього два сувія, але не вистачає п'ятого архмага. Нага не дуже вкачена, тільки третя. Ось в мене вже п'ятий демонхантер, п'ята нага. Плюс 20 під... <кхм> під ведмедями, які дають рик. Ну і що, в нас фінальна битва. Ну ж таки, Демон Хантер тут залітає з емолейтом. По відьмакам він не б'є, але от по ріфлменам б'є нормально. Ну і тут занадто хороша позиція. Занадто хороша позиція. Чеміко пише Good Game. Дуже цікава гра була насправді. Я би сказав, що Чеміко тут звичайно не дограв. Я не скажу, що в мене прям була дуже сильна стратегія і що її можна постійно грати. Тобто це такі моменти з держаблям, знову ж таки. Це тільки якщо є можливість. І гравець за Альянс дає цю можливість. Тобто якщо він дає для цього простір, <кхем> тоді це, це круто. Але надіятися, що так буде в кожній грі, я би не став. Тобто там чисто із-за того, що інферму то не поставив. А в наступній грі він, скоріш за все, поставить. Ну, в будь-якому випадку, по попередній грі я би не сказав, що там вогонь Демон Хантера вирішив цю гру. Хоча для недосвідчених гравців, які там, див, див, просто дивляться Warcraft, не грають, там, у них нема награшу за Демон Хантера, наприклад, там, тисячу ігор, як в мене. Тому що я Демон Хантером в цілому... В... Ну, всю свою ігрову кар'єру грав до моменту, коли там вийшов патч, де стало можливим ще грати через кіпера. Тобто я цим героєм і через вогонь ще грав і в старих патчах. І проти таких гравців, як Інфі і Скай. Тому я можу казати, що... Ну, для просто глядача, який, може, написав попередні грі, ну, що там, емулейшн рулить, я взагалі не бачив, що він там щось зробив. Тобто там... Чи конкретно другий рівень промахів і сфера, і кіхті. Тобто це основний демедж там був. Вогонь трішки дав дам, дамагу, але це було недостатньо, щоб сказати, що це прямо дало якусь шалену перевагу. Тобто в попередній грі конкретно стратегія і те, що Чиєміко не був готовий блоки ставити проти забігів Демон Хантера. Але магічна, магічні вежі вони повністю законтрили, залишили Демон Хантера без мани. Вогонь дуже крутий, я зараз поясню чому. От якраз в цій грі ця гра от ідеальний приклад, коли вогонь дійсно крутий. Коротше, почнемо з цього, що Чаєміко очікує, що я на цій карті буду грати по меті. Тому що, знову ж таки, більшість гравців ще грають по інерції, вони думають по інерції, тобто... Для Чиєміко. Чиєміко, можливо, цей патч нічого не означає, але він розраховував на те, що у мене буде Бістмастер, і що я тут буду кріпати точку, і що проти Бістмастера він собі спокійно піде поставити експанд, а тут ні, тут знов Демон Хантер. І от в таких ситуаціях Демон Хантер ідеальний герой, і я так грав, знову ж таки, проти Інфі і багато інших світового рівня гравців за Альянс, тобто... Якщо Альянс, якщо Альянс починає отак от забирати точку і приходить Демон Хантер, це дуже поганий маршрут кріпінгу і опенінг, початок, дебют, скажімо так. Демон Хантер просто приходить і нічого тут не може зробити Чеміко. Йому приходиться тупо відступати. Тут два тролі під кровожадністю. Ну, в таких ситуаціях емулейшн, ну, класно заходить. Знову ж таки, якщо Альянс дає це зробити, але якби Чеміко пішов і зіграв нормально, забрав зелену цю, зелену цю, так як в попередній грі, отримав другий рівень і потім собі прибіг сюди, тоді би Демон Хантер навряд чи щось круте зробив. Хоча в такому випадку треба було ним якось залітати сюди, але знову ж таки, Професійні гравці з Альянс, вони настільки добре контролять робітників. Тобто, якщо сюди забігає Демон Хантер, вони можуть їх вивести з бази. І Демон Хантер, знову ж таки, за рахунок оцих блоків, будівель, він не може тут нормально себе реалізувати. Ось, але конкретно в цій грі Чеміко не вдалося поставити експанд. І тут в мене залишаються два вибори. Або 
робити ставку на те, що він буде продовжувати ставити експанд і грати через хантересок, або зіграти в Т2 лучниці. На мій погляд, Т2 лучниці виглядають краще, наприклад. Запустити Т2, сюди підвести Ancient of War, забрати тролів, отримати Demon Hunter третього і дати можливість йому пізній експанд побудувати. Як на мене, це найкращий би варіант був, але я чомусь вибрав такий ризикований, ризиковану стратегію через два Ancient of War хантрески. І ця стратегія би, мабуть, спрацювала, якби я побудував Ancient of War не тут, а десь тут або тут, так, щоб гравець за Альянс цього не зрозумів. Тому що Чеміку бачить Ancient of War, і він вже розуміє, що краще робити грейд на Т2, не ставити експанд. Відповідно, мені також треба відміняти оцей грейд на атаку, замовляти Т2. Тут ще двох робітників я забрав. Непогано. Ну, коротше, поки що мені не подобається, що Чиємік робить. Альянсу дали кузню дешевшу, вона тепер не 60 дерева, а 50 коштує. І, ну, реально можна було б... І ведмедів, ведмедів забрали ману, тобто реально можна було тупо зіграти через Ріфл Раш, попробувати. Як, як Ріфл Раш зараз себе рекомендує. Замість цього Чеміку тупо ризикує, біжить експанд ставити проти вогню, ну... По стратегії мені не дуже подобається деколи, як грає Чеміко. Але це не відміняє того, що він... Іноді грає правильно. Чомусь на цей шоу-матч він вирішив грати так агресивно. Хоча, знову ж таки, не вгадав зі стратегією. Очікував, що в мене буде цар звірів. Був не готовий, що я буду через Демон Хантер грати. Та й, мабуть, це правильно, тому що я через Демон Хантера дуже давно не грав проти нього. Можливо, декілька років. Але навиків я не втратив. За Демон Хантером деколи простіше грати, ніж за Кіпера. Уже за Кіпера має бути жорсткіший мана менеджмент. Треба знати деколи, як пеньків, куди, що прикопку, бігати, регенити мани. Коротше, має... за Кіпера мають бути певні навики гри. От Демон Хантер це більш такий прямолінійний стиль. Це такий танк, важко його втратити. А немає такого, що треба... Ти можеш там одного панька чи десь паньки застрянуть. Менше ймовірність за нього помилитися. Але чи Демон Хантер ефективніше, ніж Кіпер? Поки що не знаю, тому що... Спеціально не грав в цьому шоу матчі через Кіпера, тому що... Кіперу... Понерфили прикопку. Бо рішив тому ним не грати. Ну і вирішив конкретно в цьому матч Демон Хантера затестити. Ну дивіться, настільки оце ідеально було з боку Чеміко. Демон Хантер телепортнувся. І тут е, магічна вежа готова і зразу моментальний блок фермою. Тому світлячка треба було сюди підводити. Прямо до лінії шахти. Насправді, от я зараз поставлю на паузу, та оце було б цікавий момент, який я <кхм> не реалізував. Точніше, який я дуже ліниво реалізував. Ну, я не підвів світлячка сюди, тому що тут зразу ополченці беруть зброю і починають бити світлячка. Можливо, він не встигне а, телепортнутися Демон Хантер. Тому деколи світлячком навіть будують якусь будівлю і на будівлю телепорт роблять. Але тут я не дограв. Тут було б цікаво подивитися, як емулейт працює під магічною вежею. Настільки він ефективний. Але Чеміко тут просто шикарно відіграв. Зразу поставив ферму і... Емо... І вогонь тут зовсім ніяк не зіграв. В цій грі я вирішив взяти панду. Хоча я зразу скажу, що, що нага... нага краща. Чому нага краща? Тому що в неї є сфера. Є. Дивіться. В наги є сфера. Отрути на, тр... на Т3. Вона буде нею стріляти здалеку. Коли Демон Хантер буде танкувати. Тому що Демон Хантером, як правило, важко, коли Ріфл Пуш, там Демон Хантер під, наприклад, коли з'являються чарівниці, він під сповільненням менше із сфери б'є. 
Десь панду важко до третього докачати, хоча я знову ж таки взяв тут панду, тому що у Альянсу пізній Т2. Дуже поганий старт, відповідно, через це я вирішив взяти панду. Але панда виглядає слабо проти чародія крові, який <кхем> викачує ману, в нього є мана дрейн. Тому нага в цьому плані краще. Це рейндж герой, якщо є мана дрейн, нагу простіше відвести, ніж герой, який має бити з руки. Тому панда тут ненадійно виглядає. Я не впевнений, що це було правильно її тут брати. Але, <кхем> скажімо так, це робить гру більш цікавішою. Тому, якби мене вийшло демонхантером сюди залетіти і взяти нагу, наприклад, я думаю, що мідгейм був би за мною. І початок і мідгейм, я би в лейт, можливо, краще вийшов. Але от те, що я тут не реалізував мідгейм демонхантером, <кхем> і Чеміко взяв кращого контргероя проти панди, це, можна сказати, дає йому перевагу в мідгеймі, і гра якось більш стає рівною. Тобто у Альянсу з'являються шанси запушити, наприклад, панду. Хоча я тут непогано її розганяю. <кхм> Якщо заберу ще цю точку, то вона буде третього рівня. Монхантер тут робить розвідку. Нічого не може зробити, тому що тут... Скажем, все заблоковано, тут він не може сюди пробігти, є вежа магічна. Так що Демон Хантер просто на розвідці. Ще й случність, дуже крута стратегія проти стрілків, тому що лучниці з дальністю дають дуже хороший темп по кріпінгу. Ну, якщо Альянс буде рашити, то під... Під тариком ведмедія дуже вони сильні. З ними простіше відбиватися. Вони можуть відстрілювати цілителів, наприклад, або чарівниць. І що, тут вже непогані рівні, 3-3. Але знову ж таки, тут 3-3, тому що Альянс пізно Т2 прожав. Тут в нього був поганий маршрут кріпінгу. Як правило, при ідеальній грі нема темпу, щоб третю панду взяти. Тому це такий екс ексклюзив. Я не... так, так як, до речі, ще так деколи Сонік грає. Така досить ексклюзивна стратегія. Так, і що тут хід конем має бути? Як ми, як ми без нього? Дивіться, дуже цікава ситуація. Альянс іде пушити і ставить паралельно експанд. Е... І я не впевнений, що він би тут запушив, якщо чесно. Дивіться, ситуація така. Якби, наприклад, я не купив дирижабль, та замість дирижаблю зробив би плюс одного третього ведмедя, в мене тут шість лучниць, три ведмеді, третій демонхантер, третя панда. Ну, такою армією Альянс не пробиває ніяк. Три ведмеді, шість лучниць. Він пробиває тільки, якщо в нього є другий грейд на атаку і 50 плюс ліміту. Якщо я, наприклад, відбуваюся від цього зараз, то я спокійно роблю розвідку, йду, нападаю на експанд, і це перемога. Але конкретно в цій грі, конкретно в цій грі, та, я вирішив через дирижабель зіграти, тому що рахував, що в мене є достатньо часу. І, наприклад, ситуація така. Тобто, так як я інвестував цей дирижабель, в мене нема третього ведмедя. Якби я, наприклад, зараз прожав телепорт, то я би втратив колодязь і, можливо, з двома ведмедями тут якось не відбився. Хоча, знову ж таки, сумнівно. Але, е ми б, наприклад, якось розмінялися, чи Еміко відійшов в центр, і в результаті в нього дві бази проти одної, і він би міг би дуже велику армію побудувати, та? Так я тут... Е чим добра панда... Порівняно з нагою, тим, що панда реально може винести головну будівлю. Може її спалити. І я, до речі, не знаю, що тут експанд. Тобто я реально думаю, що я зараз єдину йому базу знищу. 
телепорт носі відіб'юся. Знову ж таки, нестандартний розіграш цієї гри. Нестандартна партія. Хоча ідеально би було, звичайно, третього ведмедя побудувати і відбитися, і контратакувати експанд. Але ж я не знаю, що тут експанд. Я думаю, може там більше ліміту. І перед тим, як відбиватись, краще надійно знести йому базу. Тепер я впевнений, що в нього немає експанду. Думаю, якщо я зараз відіб'юся, то це все. Бейніш дуже добра дія проти Демон Хантера. До речі, Мана Дрейн а, його понерфили, він став слабіший, коштує більше мани. Раніше був 10 мани, тепер, здається, 20 чи 25. Ні, написано, що 10. Коротше, коли використовує Blood Mage, все рівно 10. Треба буде потім знову перечитати патч ноут. Мож, може там його назад, назад повернули. Так, в мене не залишається дерева, тому що я всіх світлячків задиспелив, щоб задис... ну, забрати йому водних елементалів. Ну, і я думаю, що в мене все добре. Типу, я думаю, в нього нема бази. А він собі продовжує будувати армію, тому що в нього тут залишилася база. Але тепер Альянс грає з Т1. До речі, цікавий такий момент, що навіть якщо у вас Т1 і у вас є Т2 будівля, ви можете все рівно Т2 війська будувати. Чи це справедливо? Не знаю. Така механіка гри. Дуже багато лучниць. Єдине, що тут проблема з деревом. Я намагаюся відбудовувати сідлячків. І я перехожу в мас лучниць. Таке нестандартне рішення. <кій> Тому що вони коштують всього на всього 10 дерева. А світлячки мені... мені тут потрібні, щоб диспелити. Ой, Держабель вже в другій грі себе дуже добре рекомендує. І тут я починаю розуміти, типу, що за фігня, чому в нього так бага... така велика армія, звідки в нього ресурси. Мабуть, в нього експанд. Тут я вже це починаю розуміти. Демон Хантера є хрестик переродження, тому я його тут втрачаю. І гра стає цікавою. І тут вже я почав сумніватися в своїй перемозі. Тому що, як бачите, Альянсу дуже багато. Чародій крові ідеально... Викачує ману у панди, щоб вона не використовувала подих. Але я закуповую баночки. Використовую антимагічний щит. У цілителів нема мани, щоб його задиспелити. Три чарівниці постійно кидають сповільнення, тому армія в мене стає немобільною. Панда дала два подихи, і в неї є ще баночка мана на третій подих. Що, Чеміко? Йому треба купувати сові життя. Маю купити один сові. Мабуть... А, ні, купує книжку. Мабуть, сові я тут нема. Чи він на нього чекає? Ну, коротше, перекачався на Блізард проти лучниць. Тому що, насправді, Альянсу реально нема чим лучниць збити. Тобто... Стрілки, вони, стрільці, вони не дуже добре б'ють по лучницям. Ну, не дуже добре б'ють по конкретному типу броні. Так, і в мене вже з'являється дерево, я вже нарешті побудував трьох ведмедів. 
І починається битва, а тепер же з Блізардом. Блізард дуже боляче б'є по лучницям, але Архмагу треба підставлятися під удар. Спитаєте, чому я не додам дрядок, тому що нема колодязя, щоб дрядок додати. Але взагалі в цій ситуації вже треба додавати дрядок, щоб вони контрили слоу. Щоб вони диспелили і розсіювали сповільнення. Дуже-дуже добре тут контролить Чиєміко. Втрачає тільки одного стрільця. Купую я сові. Е, маю купити один. Ні, він ще тут не з'явився. Ой, тут вже мінус три луч... Чотири лучниці, так? Ну, от сові, сові я тут не було, в результаті я тут дуже багато втрат. Цю битву я програю. Ну, то купую сові, але вже все, все тут втратив. Тут, звичайно, була дуже погана битва з мого боку. І здається, що Чиєміко... В нього зараз дуже велика перевага по ліміту, здається, що він тут все-таки додавить. І я тут просто в шоці, тому що думаю, я ж йому забрав базу, а в нього тут ніндзя експанд працює. Я такий думаю, ні-ні-ні, так не має бути, біжу Демон Хантером. І нарешті зараз вогонь має щось зробити, скажете ви. Давайте дивитися. Вогонь забрав одного робітника. Так, ну взагалі тут Чеміко щось дуже довго чекав, мабуть, чекав на сові життя. Йому так тут треба було вже давно нападати. Я тут відбудовую світлячків, всю гру проблеми з деревом. Тут робітники сховалися в ліс. Панда від Регене Ламану. Підбудував я армії. Ой, панда дуже добре дає подих вогняний. Дуже хороший сувій від Чеміко. Падає дві лучниці, падає ведмідь. Тут одного сувія не вистачає Чеміко. Я думаю, якби він купив ще один сувій, але, можливо, його не було. Але от зараз би прожав сувій, то я думаю, що він би переміг цей файт. А так ще поки що бачимо, що Демон Хантер тут четвертого рівня. Демон Хантер дуже сильний на такій стадії гри. Другий промах. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут... тут з таким добрячим запасом здоров'я відступає. 60 життів. Панда купує персональний став, перекуповує свій життя, що дуже важливо. Чеміко в цьому моменті не дограв. Йому треба було підбігти купити свій життя. Не віддавати його мені. Цілителів нема. Нема цілителів. Ой-ой-ой, тут Архмах вже червоний. О, тут вже май, майже п'ятий Демон Хантер, майже п'ята панда. Армія така, що постійно бита, і нею треба бігати. Вона особливо не наносить шкоди. Ну і тут занадто сильні ведмеді та три вже. Ну, конкретно ця стратегія працює, коли є перевага у військах, є другий грейд на ріфлменах. Це взагалі така таймінгова стратегія, або стратегія, де має бути дуже велика перевага у військах. Зараз такої переваги немає. Вона є, але мінімальна. 
Так, так тут робітники знову втекли. Я не додумався, що вони сюди пішли. Ну і тут вже наступила ніч, вже є реген в колодязях, панда майже п'ята. Тому ситуація більш-менш вже стабільна. І це вже, здається, буде останній бій. Сила дрядок в тому, що вони не дають відступати. І Демон Хантер тут вже п'ятого рівня стає. Ну, така гра дуже цікава була, нестандартна. Кажем так, не, не, не ідеальна з боку чиєм якої з мого боку. Але виглядає як класика. Ріфл Пуш проти Демон Хантера, та? Добре, це була третя гра серії, друга гра серії. Зараз подивимося останню гру. Остання карта в нас буде Autumn Leaves. Так, тут 2-0 на мою користь. Карта Autumn Leaves. Давайте дивитися. Я знову буду грати через Demon Hunter. На цій карті цікаво, що можна зробити такий опенінг через оранжеву точку. Це означає, що тут я отримую другий рівень. Другий рівень мені... Другий рівень зразу на Demon Hunter це сильно. Плюс тут можна буде купити зразу вінець в магазині. Тому досить такий сильний опенінг. Як проти нього грати? Я би на місці Альянсу зразу йшов би експанд ставити. От ви скажете, ну ти ж казав, що це не дуже йти зразу експанд ставити, якщо тут Демон Хантер. Дивлячись, яку точку забирає Демон Хантер. Якщо зелену, і тоді він просто забирає артефакти і встигає на Кріпджек, тоді не дуже. Але якщо ти робиш розвідку, а чиєм, яко здається, не зробив розвідку. Та, він не зробив розвідку, тому він пішов просто зелену стандартно забирати. Тобто якщо він робить розвідку і бачить, що я тут забираю шоп, це кемп, який треба довго забирати. Тому без проблем ідеш, ставиш експанд зразу. Але от стандартний кемп не впевнений, що добрий проти такого. Дивіться, яка ситуація. Демон Хантер отримав другий рівень. І Демон Хантер встигає сюди. Тобто Чеміко чомусь вирішив занадто потужний кемп забрати. Хоча я б на його місці забирав оцей маленький. Тобто маленький він надійно бере. Пам'ятаєте, як в першій грі? В першій грі все було добре, але далі Чеміко почав неправильні маршрути кріпінгу використовувати, як на мене. Тобто почав грати якось більш агресивніше. І проти таких маршрутів Демон Хантер дуже добре себе почуває. То цього разу Демон Хантер з двома артефактами приходить. І тут е водяного елема нема. Хан... О, Архмагу випадає куля, яка його ніяк не бустить по атрибутам і по шкоді, атаці. Що добре робить Чеміко, це те, що він ховає робітників, так в бік зразу. Ну, коротше, провальний маршрут кріпінгу, мені він дуже не подобається. Міг, міг піти і забрати набагато простішу точку, більш надійніше зіграти. Я, я не скажу, що я щось тут фантастичне зробив, просто дуже хороше розуміння гри в мене, куди бігти і які контрходи робити. Тобто Альянс пішов сюди і я зрозумів, що я просто з двома артефактами прибігаю і тут нічого не зможе робити Альянс, по суті. І він прожимає грейт на Т2, тобто знову ж таки проблема гри... Якщо ви граєте спочатку через експанд і потім натискаєте грейт на Т2, Т2 — це таймінгова стратегія. Тобто має бути швидше, ніж у нічного ельфа або на такому самому рівні. Якщо нема таймінгу в Т2, тоді ельф встигає вийти в ведмедів. Ну і відповідно ведмеді сильніші, ніж Т2 стрілки. 
Тут, до речі, відкритий прохід був. Чи ідеально контролить. Тут лучниця була захована, її просвітили. Дивіться, ну, само, амоле... в такому плані амулейт мало що робить. Тобто, уявимо собі ситуацію. Наприклад, Чеміко би вирішив зразу грати через Т2. Він би зробив вигляд, що йде ставити експанд, забрав би цю точку, відвів робітників, нікого не втратив. Таймінг Т2 був би ідеальний. Архмах би вже був не пробитий, майже третій. І Архмах би собі вже спокійно з футменами прибіг на центр і з нагою міг би вже підпушувати. Так виходить, що я забираю собі центр, Чейміко не встигає і ну, мідгейм я перемагаю за рахунок цього. Третій демонхантер, він контрить нагу. Проти третього демонхантера потрібен чародій крові. Нага, вона хороший герой для Альянсу, якщо демонхантер другий. Третій занадто танковий, в нього підвищуються всі атрибути. Ну і Чеміко програє початок і мідгейм, тут можливо втратить нагу. Я тут собі спокійно зараз почну виходити в Т3. Досить небезпечно передав червик, я могла нага підібрати. Ну, от тим нага краще, ніж панда, тому що можна отак от домінувати. Забрав героя, ще зараз точку заберу у Чеміко. Ну, коротше, повністю стараюсь домінувати. Все, 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 що можу в мідгеймі собі забираю, точки підпушую альянс. А все це через те, що поганий маршрут кріпінгу був вибраний. Занадто агресивно. Маршрут, такий маршрут кріпінгу, він ідеальний, якщо ельф грає пасивно. Тобто тоді я собі забираю альянс цю точку, цю забираю, получаю третього архмагу і можу іти пушити. Але якщо його зупинити, то, скажімо так, цей маршрут стає дуже неефективним. І зараз я забираю собі спокійно другу точку, центральну. Мені випали свічки. І дають дуже сильний артефакт. Насправді, я би, якщо балансив гру, то, можливо, два заряди всього зробив, а не три. Падає аура вампіризму, дуже хороший тут підкач. В цій стратегії не так важлива третя нага, як четвертий Демон Хантер. Якщо пам'ятаєте, коли не стає четвертим, з такими артефактами, з другим промахом, ця армія вже нічого йому зробити не може. Тому, звичайно, оця стратегія, вона ідеальна, коли Демон Хантер другого рівня. І Альянс домінує. Але якщо грати через експанд, втрачати там робітників, піхотинців і пізно прожимати Т2, тоді ця стратегія вже не така ефективна. Тому що у нічного ельфа дуже набагато кращий темп. Тут я просто виграю час. Стараюся виграти час. Тому що мені потрібен час, щоб ведмедів побудувати. Дуже перший з'являється. Майже готовий Т3. Це буде сфера отрути. Орп у Веном. І... Ця карта здається трішки великуватою для того, щоб пушити. Побігли ополченці. Ну і тут Демон Хантер, 4 колодязі. Реджувенейшн є тут. Цілителі, вони ще не проапгрейжені. В них нема диспелу. От в цій грі емолейшн та... Якщо гравець за Альянс отак от бере такі кемпи під експанд і прибігає другий Демон Хантер з двома артефактами, тоді Емолейт непогано. Непогано через нього грати. Тут я нічого не можу сказати. Такий плейстайл цікавий. Знову ж таки, чи будуть гравці за Альянс так постійно грати? Я не думаю. Чи можна сказати, що Демон Хантером так от в кожній грі можна перемагати? Я думаю, що під Демон Хантера має бути чіткий маршрут, надійний, та? через, наприклад, такий невеличкий кемп, де Демон Хантер не зможе 
не буде мати час, як в першій грі, хто пам'ятає. То має бути такий плейстайл, як в першій грі. Де Демон Хантер друг... першого... другого рівня, але він приходить на точку, яку вже Альянс забрав. Так, в цій грі конкретно Чиеміко там не вистачило часу, щоб дозабрати, тому що точка занадто велика. Тому тут всі три стадії гри е, я виграв. Е, дуже велика перевага. І тут вже Чиеміко важко йому щось зробити. Дуже підставляє Архмага. І пише Good Game. Така от була серія, цікава. З цього разу був набагато сильніший гравець за Альянс. Остання гра, скажімо так, була не дуже з боротьбою, але знову ж таки неправильний маршрут вибрав Альянс. Все-таки під Демон Хантера має бути правильний маршрут. Цікава гра, цікаві особливо перші дві гри. Я думаю, що я досить добре відіграв. Не розгубився. Особливо в першій грі використав дирижабель. В другій грі трішки креативу з пандою, хоча з нагою було б набагато впевненіше. Наприклад, ну я ви бачили в третій грі, настільки нага сильна. Як, як з нею можна в мідгеймі піджимати. А в мене ж по суті в другій грі, пам'ятаєте, Демон Хантером залетів і там застряв. Не хотів втратити телепорт, чекав поки персональний телепорт відновиться. А так би з третім Демон Хантером і нагою проти Бладмейджу. Я би мідгейм просто задомінував дуже сильно. Ну і потім вже там 3-4 ведмеді, лучниці, відбиваю цю атаку, якщо там експанд, і виходжу в 60, і йду контратакувати. Якось так має бути віддалі. Ось так. Дякую вам за перегляд. Такий цікавий був огляд, годину часу. Надіюсь, вам сподобається. Все буде добре, ми обов'язково переможемо. Тримайтесь на все добре.